Merhaba arkadaşlar. Hızı etkileyen son etmenimiz temas yüzeyi. Burada inceleyeceğimiz şey temas yüzeyinin tepkime hızına etkisi. Şimdi e, temas yüzeyinin etkisini bir deneyde izleyerek bakalım arkadaşlar. Deneyde alüminyum metalinin üzerine hidrojen klorür ekleyeceğiz, asit ekleyeceğiz. Tepkime sonunda alüminyum klorürle birlikte hidrojen gazı açığa çıkacak. Ve deneylerde toz alüminyum ve parça alüminyum kullanacağız. Ki burada göreceksiniz alüminyum folyo kullanıyor. Ya burada kullanacağız diyorum deneyi biz yaparmış gibi ama e, yaptıklarına bakacağız diyeyim. Şimdi ben çalıştırayım. Deneyi ve izleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci tüpün içerisine toz alüminyum koydu. İkincisine de parça alüminyum yani alüminyum folyo koyuyor. Ancak burada şeyi anlatıyor. E, deney çok hızlı gerçekleşebilir. Önlem olarak biz dışarıda yapıyoruz. Bunları anlatmış. Şimdi üzerlerine arkadaşlar hidrojen klorürü döküyor. Bakın burada toz olanda hidrojen klorürü döktüğü anda tepkime başladı. Parçadaysa Henüz tepkime başlayamadı bile. Toz olanda tepkime bitmiş. Parça olana baktığımızda henüz tepkime başlamamış bile. Yavaş yavaş bakın üzerinde birikmiş parça ve yavaş yavaş tepkime başlıyor. O zaman bizim buradan çıkaracağımız sonuç nedir? Temas yüzeyini arttırdığımızda ki bunu tanecik boyutunu küçülterek yapabiliriz. Tepkime hızını artırıyoruz. Burada da aynı şey var aslında. Heterojen sistemlerde. Yani bir katı varsa arkadaşlar tanecik boyutunu küçültmeniz temas yüzeyini artırır. Dolayısıyla tepkime hızı artar. Bu aslında e, şekerin suda çözülmesi gibidir. Toz şeker küp şekerden daha hızlı çözülür. Temas yüzeyi ne kadar küçükse tepkimimiz o kadar hızlıdır. E, hızı etkileyen etmenleri bitirdik. Ben buraya son olarak şunu eklemek istiyorum. Aslında hepsinde tek tek söyledik ama hız sabiti nelere bağlıdır dediğimizde arkadaşlar derişim dışında hızı artırabildiğiniz her şey hız sabiti kanın değerini değiştirir. Nedir? Sıcaklık, katalizör ve temas yüzeyi. Bu üçü hız sabiti kanın değerini değiştiriyor ancak derişim Hız sabitin değerini etkilemiyor. Nelere bağlıdır? Sıcaklık, katalizör ve temas yüzeyi. Evet, böylece arkadaşlar hızı etkileyen etmenleri bitirdik. Kimyasal tepkimelerde hız bölümünü de bitirdik. Bundan sonraki ünite kimyasal tepkimelerde denge. O videolarda görüşmek üzere.